நேராகி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜேடிகே டிவி நேயர்களாகிய உங்கள் யாவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் இந்த நாளிலும் நாம் தியானிக்கும்படியாக ஜேடிகே டிவி நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு இவர் யாரோ காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே இந்த வார்த்தை மார்க்கு நான்காவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்திலே இருக்கிறது இவர் யாரோ காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே ஏசு யாரோ என்ற அந்த வார்த்தையை குறித்து நாம் எப்பொழுது தியானிக்க இருக்கிறோம் இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்திலே இயேசு பிறந்த அந்த காலத்திலே அவர் யார் என்பதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த தலைப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தலைப்பை குறித்து நாம் தியானிப்பதற்கு முன்பதாக ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி நாம் ஜபிக்கலாம் கத்தாவே உடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை நாங்கள் பார்க்கும்படிக்கு எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்தின் கண்களையும் திறந்துள்ள வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறோம் உடைய வேதத்தில் அதிசயங்களை எங்களுக்கு நிர்வழிப்படுத்த வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறோம் அன்றுவரே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பீராக இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களிலே எல்லாருடைய உள்ளத்திலையும் ஆண்டு வரையே மகிழ்ச்சி பொங்க நீர் கிருபை தர வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் நீர் பிறந்து எசப்பா எல்லாருடைய கஷ்டங்களும் நீங்க நீர் கிருபை தருவீராக ஏசுவின் மூலம் ஜபங்கேலும் பிதாவே ஆமேன் இந்த நாளிலும் நாம் தியானிக்கக்கூடிய தலைப்பு ஏசு யாரோ காற்றும் கடலும் அவருக்கு கீழ் இவர் யாரோ காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே என்ற வசனத்தை குறித்து நாம் தியானிக்க விருக்கிறோம் ஏசு யாரோ என்ற கேள்வி ஏசு யார் என்ற கேள்வி அநேகருக்கு இந்த காலத்திலும் இருக்கிறது இயேசு யாராக இருப்பார் அவர் ஒரு அவர் கடவுள் என்று சிலர் சொல்லுவாங்க சிலர் சொல்லுவாங்க இயேசு தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுவாங்க சிலர் சொல்லுவாங்க அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு கடவுள் கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு கடவுளுடைய தூதன் கடவுளுடைய மனிதர் நபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இயேசு சுவாமியை பற்றி ஒவ்வொரு கருத்தை சொல்லுவாங்க நீங்கள் யார்கிட்டயா இயேசு யார்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிலர் தான் இயேசு சுவாமியை பின்பற்றுறவங்க தான் இயேசு ஒரு கடவுள்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஒவ்வொரு விதமான கருத்தை சொல்லுவாங்க சிலர் சொல்லுவாங்க இயேசு அவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் தான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த சாதாரண மனிதர் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையில் இயேசு யார் ஏன் இப்படி ஒரு கேள்வி எல்லா மக்களுக்கும் ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிக்கணும் இந்த காலத்தில் மட்டும் இல்லை ஏசு சுவாமி வாழ்ந்த நாட்களில் கூட இந்த கேள்வி எல்லாருக்குமே ஏற்பட்டிருக்கு ஏசு யார் ஏசு யார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குமே அது ஒரு சந்தேகம் எல்லாருக்குமே ஏற்பட்டிருக்கு பரிசேயர் சதிசேயர் எல்லாருக்கும் ஏற்பட்டிருக்கு நம்ம இப்போ பார்த்த இந்த வசனம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசு யாரோ அப்படின்னு கேட்குறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சீஷர்கள் தான் அவருடைய சீஷர்களுக்கு கூட இவர் யாராக இருக்கும் இவர் யாரோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இயேசு சுவாமி வந்து மக்களுக்கு வந்து அவர் போதனை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களில் நிறைய நன்மை செஞ்சார் நிறைய அற்புதங்களை செஞ்சார் இதெல்லாம் நம்ம பைபிளில் வந்து பார்க்குறோம் அவர் வந்து மக்களுக்கு போதனை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எங்கே அப்படின்னா கடற்கரையில் உட்காந்து போதனை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நிறைய கூட்டமான மக்கள் அவருடைய போதகத்தை கேட்குறதுக்காக அங்கே கூடி வந்திருக்காங்க அப்போ அந்த கூட்டமான ஜனங்களை பார்த்ததும் இயேசு சுவாமி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அந்த கடலில் இருந்து ஒரு படகு மேலே ஏறி நின்று பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அவர் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு ஜனங்கள் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டுட்ருக்காங்க அநேகருக்கு வியாதியிலேருந்து சுகத்து தராரு நிறைய அற்புதங்கள்லாம் பெற்றுக்கிட்டு மக்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க அப்போ சாயங்காலம் ஆன உடனே இயேசு சுவாமி சொல்கிறாரு சீசல்கிட்ட நம்ம வந்து கடலோட அக்கறைக்கு போகலாம் அந்த கரைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங் சொல்கிறாரு உடனே சீசல் வந்து அவர் இருந்த அந்த போட்டில் அப்படியே அந்த போட்டை திருப்பிட்டு இன்னும் நிறைய படகுகளும் அங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு பைபிளில் போட்டிருக்கு சீசர்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து அந்த போட்டில் அப்படியே அக் கடலோட அக்கறைக்கு போகிறாங்க அப்படி போகும்போது அந்த சீசர்கள் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க ஆனால் இயேசு சுவாமி என்ன செஞ்சுருக்கார் க அந்த படகில் ஒரு ஓரமாக அவர் படுத்து தூங்கிட்டார் அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த படகு போய்கிட்டே இருக்குது திடீர்னு சொல்லிட்டு பயங்கர சூறை காற்று அடிக்குது பயங்கர காற்று அடிக்கவும் ஜலம் அப்படியே கொந்தளிக்குது அந்த தண்ணியெல்லாம் கடலுக்குள்ள வ கப்பலுக்குள்ள அந்த போட்டுக்குள்ள படகுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ சீசர்கள் பார்க்குறாங்க இவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குது நம்ம இயேசு சுவாமியை பார்க்குறாங்க அவர் தூங்கிக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ இவரை எழுப்பவா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து அப்படியே அவங்களுக்குள்ள அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப அவங்களால முடியல ரொம்ப பயம் வந்துட்டு பயம் வந்தோன்னே அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இனிமேல் நம்ம வந்து முங்கிடுவோம் அந்த படகு முங்கி நம்ம வந்து சாக தான்
எழுப்பி உமக்கு கவலை இல்லையா நாங்கள் எல்லாம் சாக போகிறோமே இப்படி தூங்கிட்டு இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுப்புகிறாங்க ஆனால் அவர் சாதாரணமாக எந்திரிச்சு சொல்கிறாரு அந்த கடலை பார்க்குறாரு அது பயங்கரமாக இறையுது சீஷோவில் பார்க்குறாரு இவங்க ரொம்ப பயத்தோடு இருக்கிறாங்க அந்த இறைச்சலை பார்த்து அவங்க பயத்தில் இருக்காங்க இயேசுசாமி உடனே அந்த கடலை பார்த்து சொல்கிறாரு இறையாதே அமைதலாக இரு ஒரே வார்த்தை சொல்கிறாரு அந்த கடலை பார்த்து அவர் ஒரு கட்டலை போட்ட உடனே அந்த கடல் அப்படியே அமைதியாயிட்டு இதை பார்த்து தான் அந்த சீஷர்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துட்டு இப்போ இவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க கேட்குற கேள்வி தான் இந்த கேள்வி எப்படி இவருக்கு கீழ்படியுது ஒரு வேளை ஒரு உயிருள்ள பொருள் ஒரு விலங்குகள் கிட்ட கூட நம்ம பேசணும்னா அது கீழ்படியும் ஒரு நாய்க்குட்டியோ பூனைக்குட்டியோ அது உட்காருன்னு சொன்னால் உட்காரும் வான்னு சொன்னால் வரும் ஏன்னா அதுக்கு கேட்குது பார்க்குது அதை வந்து நம்ம பேசுகிறது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஆனால் அந்த உயிரற்ற ஒரு காரியம் கடல் அதுக்கு காது கிடையாது கண்ணு கிடையாது மனசு கிடையாது ஆனால் அது எப்படி கீழ்படுது அதுக்கு எப்படி இவருடைய கட்டளை அதுக்கு அதுக்கு புரியுது அது எப்படி இவர் சொன்னதும் டக்குன்னு அது ஆஃப் ஆச்சுது இவங்களுக்கு ஒரே குழப்பமாயிட்டு இவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு அவர் கூடவே இருக்கிறாங்க இவ அவர் இவர் அவர் யாருன்னு அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நல்ல சீஷர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ சந்தேக சந்தேகத்தில் இவங்க எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறாங்க இவர் யாரோ காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்படுதே காற்று கீழ்படுதே கடல் கீழ்படுதே அப்படின்னு இவர் யாராக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறாங்க அப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாதாரணமாக ஒருத்தரை பார்த்து யாரும் இவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க மாட்டாங்க அவங்கள பற்றினா ஒரு தாக்கம் நம்ம மனசில் ஏற்படும் போது தான் அப்போ இவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி விசாரிப்பாங்க அப்போது ஏசு கிறிஸ்துவ குறித்த ஒரு தாக்கம் இவங்க மனசில் ஏற்படுது அதனால தான் இப்போ இவர் யாராக இருக்கோம் இருக்குமோ நம்ம இவரை பின்பற்றிட்டு இருக்கோமே இவர் யாருன்னு தெரியாமல் நம்ம பின்பற்றுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க யோசிக்கிறாங்க யோசித்து இவர் கடவுள் தானா இல்லைனா இவர் யாராக இருப்பார் ஒரு வேறு அந்த மந்திரவாதிகள்லாம் மந்திரம் பண்ணுவாங்க நம்ம பார்த்துருக்குறோம் மேஜிக் மாதிரி நடக்கும் அப்போ இவர் ஏன் இப்படிலாம் பண்ணுறாரு இவர் யாராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லோரும் பேசுகிறாங்க இப்போ நிறைய நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இயேசு சுவாமியை குறித் ஒரு சந்தேகம் வர்றதை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போவும் கூட நிறைய மக்கள் வந்து இயேசு யாராக இருக்கும் ஒருவேளை அவங்க கிறிஸ்தவங்களாக இருக்கலாம் கிறிஸ்தவங்களுக்கு கூட இவர் இயேசு யார் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு கூட இருக்குது கிறிஸ்தவங்க இல்லாதவங்களுக்கும் இயேசு கடவுள் தானா அவர் யார் அப்படிங்கிற சந்தேகம்லாம் இருக்குது ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து அவங்களுடைய மனசில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காரு இயேசு கிறிஸ்து யார் யாருடைய மனசுலலாம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாரோ அவங்க எல்லாருக்குள்ளுமே இந்த சந்தேகம் வரும் இயேசு அந்த நாட்களில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இயேசு இயேசு எல்லாருடைய உள்ளத்துலேயும் ஒரு கா தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காரு இன்றைக்கும் அவர் ஏற்படுத்திட்டே இருக்காரு கோடிக்கா கோடிக்கணக்கான மக்கள் மனசில் அவர் வந்து இடம் பெற்றிருக்காரு அதனால தான் மக்கள் வந்து அவர் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி அலைகிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ பரிசெயர் சதுசெயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இயேசு யார்னு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா நியாயப்பிரமாணங்கள்லாம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு மேசியா வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ மேசியா வந்து அவர் ஒரு கண்ணியின் வயிற்றில் பிறப்பார் பெத்லஹேம் என்னும் சிற்றூரில் தான் அவர் பிறப்பார் அப்படின்லாம் போடப்பட்டிருக்கு ஆனால் அதே போல் அவர் பெத்லஹேமில் பிறக்கிறாரு ஒரு கண்ணியின் வயிற்றில் பிறக்கிறாரு ஒரு ஏழ்மை கோலத்தில் அவர் பிறக்கிறாரு ஆனால் இவங்களுக்கு சந்தேகம் அது இவர் தான் அந்த மேசியாவா ஏன்னா அந்த மரியால் வந்து க யோசிப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த நேரத்தில் இயேசு சுவாமி அந்த கர்ப்பவதியாக அந்த வேர்ஜின் மேரி கண்ணி மரியாளுக்கு அவர் பிறக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த சரத்திரம் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஆனால் இந்த பரிசீர் சதிசெயர்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க மரியால் வந்து தவறான பெண்ணாக இருக்கலாம் எப்படி ஒரு கண்ணி மரியாளுக்கு வந்து இந்த மரியால் கிட்ட போய் இவா வந்து பரிசுத்தமானவளா இவா வந்து பெரிய பக் தியானவளா ஒரு கடவுளுடைய பக்தையா இவ கிட்ட போய் எப்படி பிறப்பாரு கடவுள் இவளை எப்படி அவர் தெரிந்தெடுத்திருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவிசுவாசம் ஒரு சந்தேகம் தான் அவரை வந்து நம்ப வைக்கவே இல்லை இவர் தான் மேசியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களால நம்பவே முடியல ஆனால் அவங்க எல்லாருமே வேதத்தை நல்லா கற்றறிஞ்சவங்க நல்லா ஆராய்ஞ்சு பார்த்தவங்க அவங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் மேசியா வருவார் மேசியாவினுடைய வருகையை தான் அவங்க எதிர்பார்த்துருக்காங்க ஆனால் மேசியா வரும்போது இவர் தான் மேசியாங்கிறத அவங்க அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணவே முடியலை அதே போல தான் யூதர்கள் எல்லாருமே பார்க்குறோம் இந்த நாட்களில் கூட மேசியா வருவாருங்கிற விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் மேசியா இவர் தான்ங்கிறது நம்ப முடியாதனால தான் அந்த பரிசெயர் சதுசெயர் இந்த யூதர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா இயேசுவை கொலை செஞ
நீ வந்து நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நீ கடவுளுக்கு ஈக்குவலாக நீ ஒன்றை பேசுகிற அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவர் தான் கடவுள் இவர் தான் அந்த கிறிஸ்து அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாதனால தான் அப்படி செஞ்சாங்க அவருடைய உறவினர்கள் கூட அவருடைய சகோதரர்கள் அவருடைய பெற்றோர்கள் கூட அவங்க அப்படி தான் நினச்சாங்க நீங்கள் வேதத்தில் நல்லா வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நல்லா தெரியும் ஏ சுவாமி வந்து பன்னிரெண்டு வயசில் அவர் வந்து நேசரத்துக்கு வரும்போது அங்கே அந்த தேவாலயத்தில் ஆசாரியர்களோடு அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அம்மா அப்பா அதை தான் சொல்லுவாங்க நாங்கள் உன்னை தேடிட்டு இருந்தோமே ஏன் எங்களுக்கு இப்படி செஞ்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அவர் சொல்லுவார் நான் இது வந்து நான் இந்த காரியத்தை நான் செய்யணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார் அவங்களுக்கு கூட அது வந்து என்ன செய்யலை அப்படின்னா இவர் மேசியாங்கிற விஷயம் வந்து தெரியலை அவர் சீஷர்களுக்கு தெரிஞ்சுதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏசு சுவாமி வந்து கேட்பார் சீஷர்களை பார்த்து நீங்கள் என்ன யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது பேதுரை சொல்லுவார் மத்தையு பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் மார்க் எட்டு இருபத்தி ஒன்பது லூக்கா ஒன்பது இருபது இந்த வசனங்களெல்லாம் பார்த்தோம்னா நீர் நீ கிறிஸ்து நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து அப்படின்னு சொல்லி பேதுர சொல்லுவார் அப்போ கர்த்தர் சொல்லுவார் ஏசு சுவாமி நீ வந்து இதை யார்கிட்டையும் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் கிறிஸ்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதான் மேசியா அப்படின்னு அர்த்தம் கிறிஸ்து மீன்ஸ் மேசியா இந்த நாட்களில் கூட இந்த கிறிஸ்துங்கிறது யார் இயேசுங்கிறது யாருன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியலை நீ நான் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க இயேசு யாருன்னு தெரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சிலர் கடவுள்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரியத்தை வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு டாக்டர் கூட ஒரு ஒரு நேரத்தில் இப்படி சொன்னாங்க ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பம் நல்லா அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாருமே நல்ல ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரங்க அவங்களுடைய பேச்செல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப விரும்பி கேட்பேன் அப்படி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவங்களோட ஸ்பீச்சில் அவங்க சொல்லி அவங்க சொல்லும்போது சொன்னாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இயேசுன்னு ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அவர் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கடவுள் கிடையாது அவர் ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்படி இவங்க எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் அப்படிங்கும்போது யோசித்து பார்த்தா நிறைய மக்களுக்கு ஏசி யாருங்கிற குழப்பம் இன்னைக்குமே இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சாது செல்லப்பா அப்படிங்கிற ஒரு தேவனுடைய மனிதர் ஒரு சுவிசேஷகர் அவருடைய சாட்சியெல்லாம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் அவர் வந்து எப்படி இந்த சமஸ்கிருதத்தை பயங்கரமாக நல்ல தரவை கற்று தேர்ந்ததோடு மட்டுமில்லாமல் அவர் வந்து கோயிலில் வந்து பூஜை செய்கிறது அந்த அர்ச்சனைகள்லாம் பண்ணுறது இதெல்லாம் அவர் நல்லா செஞ்சிட்ருக்கிறதுனால அவர் அப்படிப்பட்ட நாட்களில் அவர் அந்த சமஸ்கிருதத்தில் அர்ச்சனைகள்லாம் பண்ணும்போது நம்ம யாரை குறித்து சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிப்பாராம் நம்ம அந்த அர்ச்சனைகள்லாம் யாரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு எந்த கடவுளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப யோசி யோசித்து இவர் கேள்வி கேட்க கேள்வி கேட்க அவர் இருந்த மடத்துலேருந்து அவரை வந்து வெளியே துரத்தி விட்டுட்டாங்க நீ வந்து ஏன் இப்படி சந்தேகப்பட்டு கேள்வி கேட்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரத்திட்டாங்களா ஆனால் இவரால் அந்த சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்ளாமல் இருக்கவே முடியலை அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு கண்ணியின் வயிற்றில் பிறந்தவனே நமக இப்படி சொல்லுவாங்க சமஸ்கிருதத்தில் அதை வந்து அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அந்த சுவிசேஷகர் சாது செல்லப்போட சாட்சியை அவருடைய பிரசங்கங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லா புரியும் அவர் வந்து அப்படி அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கா அவர் எல்லாத்தையுமே தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவர் சொல்கிறார் ஒவ்வொன்றையும் அது மட்டும் இல்லாமல் க அந்த மரத்தில் தூக்கி போடப்பட்டவரே நமக மறித்து உயிரோடு எழுந்திருக்கிறவரே அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு போடப்பட்டிருக்கும் போது இவர் இதை சொல்லும்போது இவர் நினைப்பாராம் இது யார் இந்த கடவுள் யாரை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்கும்போது தான் அவர் வந்து விடையை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தான் நம்ம இப்படி சொல்லிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி தான் அவர் இயேசு சுவாமியை ஏற்றுக்கொண்டு இவன் இப்போ வந்து இயேசு சுவாமியோடைய ஊழியத்தை அவர் வல்லமையாக வந்து செஞ்சிட்ருக்கதை நம்ம பார்க்குறோம் நம்முடைய இந்திய வேதமான இந்தியா தேசத்தினுடைய வேதமான ரிக் வேதத்தில் இதை பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதில் போடப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி போடப்பட்டிருக்கு நம்முடைய இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இயேசு சுவாமி பிறந்ததுக்கு அப்புறமா இயேசு சுவாமியை பார்க்கறதுக்காக யார் போனாங்கன்னா மூணு சாஸ்திரிகள் போய் அவருக்கு வந்து பொன் வெள்ளை போலம் தூபவர்க்கம் இதெல்லாம் படைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இதை நான் ரிசர்ச் பண்ண சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த மூணு சாஸ்திரிகள் எங்கேருந்து போனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு பைபிளில் போட்டிருக்கு கிழக்கு தேசத்துலேருந்து போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு அது வந்து இந்திய தேச
இவங்க நம்முடைய இந்தியாவில் நம்முடைய முன்னோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வானசாஸ்திரங்களை பயங்கரமாக கற்று தேர்ந்தவங்க எப்போதும் இந்த வானத்தில் உள்ள சூரியன் சந்திர நட்சத்திரங்களெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க காலநிலைகளை ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க அப்போ தான் இவங்க அந்த நட்சத்திரத்தை பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து கடவுள் பிறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கண்டுபிடிச்சி அப்படி தான் இவங்க அந்த நட்சத்திரத்தை பின்பற்றி போய் இயேசு கிறிஸ்துவ பார்த்து இயேசு கிறிஸ்துவ பணிஞ்சாங்க ஆனால் நம்ம நம்ம இந்திய தேசத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்கிற காரியம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து வந்து வெள்ளைக்கார கடவுள் வெள்ளைக்கார கடவுள்லாம் இயேசு கிறிஸ்து கிடையவே கிடையாது அவர் நம்முடைய கடவுள் நம்முடைய தேசத்தில் உள்ளவங்க தான் முதல் முதல்ல இயேசு சுவாமியை பார்த்து போய் அவருக்கு பரிசை கொண்டு கொடுத்துட்டு வந்தாங்க அவர் வந்து நம்முடைய கடவுள் தான் இயேசு சுவாமியை பற்றியும் இப்படி நிறைய தவறான கருத்துக்கள் அறியாமை வந்து நம்ம இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதை தான் வந்து நம்முடைய நல்ல வேதங்கள்லாம் நல்லா தரவை படித்து பார்த்தா கண்டிப்பாக நல்ல தரவை படித்து பார்த்தவங்க அதை பற்றி நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தா அதை யாரை பற்றி போட்டிருக்குதுன்னா இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தான் போடப்பட்டிருக்குது இப்போது இந்த இயேசு யார் அப்படிங்கிற கேள்வி யாருக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு கூட இந்த கேள்வி வரத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் சில சொல்லுவாங்க கஷ்டங்கள் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கடவுள்லாம் நம்மளோ ப்ரேயர் பண்ணனே எனக்கு இது நடக்கலை கடவுள் இருக்காரானே தெரியலை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நான் இவ்வளோ கஷ்டம் எனக்கு என்னோடய கணவருக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை நான் ரொம்ப ஜபம் பண்ணேன் பொருத்தனை பண்ணி ஜபம் பண்ணேன் எப்படியாவது இயேசு கிறிஸ்து சுகமாக்கிடுவாருன்னு சொல்லிட்டு தினமும் உபவாசம் இருந்து ஜபித்தேன் ஆனால் என்ற கணவர் மறைச்சி போயிட்டார் அப்போ என் ஜபம் கேட்கப்படலையே அப்போ கடவுள் நான் இவ்வளோ ஜபித்தேன் நான் வந்து யாருக்கும் எந்த ஒரு கெடுதல் பண்ணது கிடையாது யாருக்கும் நான் அநியாயம் செஞ்சது கிடையாது நான் சிறு வயதிலிருந்தே நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக இருக்கேன் ஆண்டருக்காக நான் ஊழியம் செஞ்சிட்ருக்கேன் அவருக்காக வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் ஆனால் அந்த ஆபத்தில் அவர் இனியை கைவிட்டுட்டார் எனக்கு அவர் பதில் தரவே இல்லை அப்படின்னு அவர் எப்படி அவர் கடவுள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆலயத்துக்கு வர்றதை நிறுத்திடுவாங்க ஜபிக்கிறத நிறுத்திடுவாங்க பைபிள் வாசிக்கிறத நிறுத்திடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இயேசு கிறிஸ்து மேலே சந்தேகம் வரும்போது அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னா இயேசு கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் கடவுள் பெரிய அற்புதங்கள்லாம் செஞ்சுருப்பார் அவங்க ஜபிச்சிருப்பாங்க அவங்க ஜபி அவங்க கேட்டதுக்கும் அதிகமாக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதங்களெல்லாம் ஆண்டவர் வந்து செஞ்சுருப்பார் அப் அந்த நேரத்தில் கூட மக்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடுது இப்படிலாம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா இப்படி இயற் இயற்கையாக அப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் இல்லை இல்லை இப் இந்த காரணத்தினால தான் இது நடந்திருக்கும் இப்படி தான் இது நடந்திருக்கும் கடவுள்லாம் அப்படி செஞ்சுருக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் இப்போ நம்ம பார்க்குற அந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீஷர்கள் வந்து மார்க்கு நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் சீஷர்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டு தான் இவர் யாரோன்னு கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி சந்தேகம் வருது அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து அங்கே ஒரு அற்புதம் செய்கிறாரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறாரு காற்றையும் கடலையும் அதட்டி அதை கீழ்படிய பண்ணுறாரு இப்போ அந்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அதிசயம் செய்யும் போது இந்த சீர்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்படுது இவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுது கடவுள் வந்து நம்ம ஜபத்தை கேட்கட்டாலும் நம்ம வந்து சந்தேகப்பட்டுருதோம் கடவுள் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு அற்புதம் செஞ்சாலும் நம்ம என்ன செஞ்சுருதோம் சந்தேகப்பட்டுருதோம் நாம் வந்து அப்படி சந்தேகப்படவே கூடாது ஏசு யார் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான ஒரு மனநிலை ஒரு தெளிவான புரிதல் வந்து நமக்கு இருக்கணும் இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்குற இந்த செய்தி வந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிரோஜனமாக இருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து யார் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு ஆழமான ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி இப்படி சந்தேகப்படாமல் நம்ம விசுவாசிக்கணும் கண்டிப்பாக இயேசு கிறிஸ்து வந்து அவர் வந்து ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து ஏசைய ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தத்துவம் அவர் தொழின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தர் வல்லமை உள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு அப்படின்னா என்ன அவர்கிட்ட எல்லாமே உண்டு சமாதானம் இல்லையா அவர்கிட்ட சமாதானம் உண்டு அவர் வந்து நித்திய பிதா அவர் என்னென் என்றென்றைக்கு அவர் வாழ்கிறவர் அவரை நம்புனா நமக்கு நித்திய ஜீவன் இதை வந்து யோவான் வந்து ஏழா பதினேழாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவரை நம்புகிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் அவர் ஆலோசனை கருத்தர் இப்போ நிறைய பேருக்கு ஆலோசனை இல்லாமல் பிரச்சனையில் இருக்கிறாங்க ஆலோசனை கிடைக்காதனால ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை சிக்கிக்கிட்டு அதுலேருந்து வெளியே வர முடியாதபடி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க வேதத்தில் ஒரு வசனம் அநேக ஆலோசனைக்காரர் உண்டானால் சுகம் உண்டாகும் ஆலோசனை இல்லாத இடத்த
குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி கடையில் பிரச்சனை வருது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை தேவைப்படுது ஆலோசனை கொடுத்து அவங்கள அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஆலோசனை அவங்களுக்கு கிடைச்சிதுன்னா அவங்க மறுபடி நல்லபடியாக வாழ முடியும் சமாதானமாக அந்த ஆலோசனை கிடைக்காத நேரத்தில் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க வசனத்தில் சொல்லப்பட்டது போல் ஆலோசனை இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் கெட்டு போவார்கள் அந்த கணவன் மனைவியினுடைய ரிலேஷன்ஷிப் கெட்டு போகுது கெட்டு போய் அது ஒரு மாதிரி ஒரு டேமேஜான நிலைமையிலே அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கும் குழந்தைகளுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பும் கெட்டு போகுது அதுவும் ஒரு மோசமான ஒரு கண்டிஷனில் இப்படி நிறைய குடும்பங்கள் வந்து மாமியார் மருமகள் பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இப்படி நிறைய வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் கூட எதனால் வருதுன்னா ஆலோசனை இல்லாதனால தான் வருது அப்போ ஆலோசனை தேவைப்படுது வேதம் சொல்லுது அவர் ஆலோசனை கர்த்தர் அப்போ அவரை விசுவாசிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட இருந்து ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவர் ஆலோசனை அவர் வந்து கண்டிப்பாக தருவார் அவருடைய பிள்ளைகளை அனுப்பி அவர் ஆலோசனை கண்டிப்பாக தருவார் அவர் ஒரு பாலகன் நம்ம வீட்டில் அவர் பிறக்கணும் அவர் குழந்தையாக பிறக்கணும் யார் யார் வீட்டிலலாம் அவர் பாலகனாக பிறந்திருக்காரோ அவங்க வீட்டிலலாம் நி நிச்சயமாக கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அப்போது இந்த கிறிஸ்மஸ் நாளில் அந்த பாலகன் வந்து நம்ம வீட்டில் பிறக்கணும் இதை வந்து நம்ம விசுவாசிக்கணும் விசுவாசிக்காமல் இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் ஆண்டவரை மறுதளிச்சிருவோம் நம்ம விசுவாசிக்கும் போது தான் நமக்கு அவருடைய ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாமே கிடைக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆசிர்வாதங்கள் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அவர் தான் மேசியா அப்படின்னு விசுவாசிக்கணும் இது அவர் சொல்கிறார் இந்த சமாரிய ஸ்திரீயோட கதை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சமாரிய ஸ்திரீ அந்த காலத்தில் யூதர்கள் வந்து சமாரியர்களை தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக நினச்சாங்க அவங்க கூட பேச மாட்டாங்க அவங்க அவங்க கூட போய் சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்ககிட்ட எதுவும் வாங்கி சாப்பிட மாட்டாங்க இவங்க இவங்களும் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி அவங்கள ஒதுக்கி வச்சுருந்தாங்க ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணார்னா அந்த ஸ்திரீ கிட்ட போய் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்காரு அதை கேட்கும்போது சீசர்கள் மற்றவர்கள்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாங்க இவர் வந்து ஒரு யூதனாக இருக்காரு ஆனால் சமரிய ஸ்திரீ கூட போய் பேசுகிறாரு பேசுறது மட்டும் இல்லாம அவட்ட தண்ணி தான் கேக்குறாரு இவங்க ஆச்சரியப்படுறது மட்டும் இல்லாம அந்த சமாரிய ஸ்திரீக்கும் ஆச்சரியமா இருக்குது இவர் வந்து என்கிட்ட தண்ணி கேக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ யோசிக்கிறா குடுக்கறதுக்கு அவ தயங்குறா அப்போ இயேசு சுவாமி சொல்றாரு நீ நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ ஒரு யூதனா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியல தெரிஞ்சிருந்தா நீ என்ன செஞ்சிருப்ப நீ எனக்கு தண்ணி கொடுத்து எவ்வளோ தண்ணி கொடுத்துருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு அப்போ அவ கேட்கா அப்போ நீங்கள் யார் நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு அவ அவ நாங்கள் வந்து மேசியாவை எவ்வளோ தூரம் மலைகளெல்லாம் போய் நாங்கள் வணங்குறோம் அப்படின்னு அவ சொல்லும்போது நீங்கள் அப்படிலாம் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் மலைகள்லாம் போய் தேடி அலைஞ்சி வணங்குறீங்கல்ல அந்த மேசியா நான் தான் நான் தான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவ அவர் சொன்னதை வச்சு அவ நம்பல அவ சொல்லும் போது அவ உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது அவர் பேசும்போது அவர் வந்து அந்த சம்மாரிய ஸ்ரீய தெரிந்து கொண்டதுனால தான் அவ கிட்ட போய் பேசுறாரு அவளுக்கு அந்த கிருபையை அவர் வந்து கொடுக்காரு கொடு இவ்வளோத்துக்கும் அவ வந்து ஒரு பாவியா இருக்கா அவ அவ அஞ்சு பேரை திருமணம் செஞ்சிருக்கா அந்த பெண்ணு எல்லாராலையும் இவ ஒரு பாவியான ஸ்ரீனு நினைக்கப்பட்ட ஒரு பெண் ஆனால் அவளை தேடி போய் அவர் அவ மேலே அவர் கிருப வச்சிருந்ததுனால அவ கிட்ட வெளிப்படுத்துறாரு அவருக்கா யாருங்கிறத வெளிப்படுத்துறாரு அப்போ உள்ளத்தில் அவ அதை உணர்ந்த உடனே அவ ஊருக்குள்ள ஒடி போறா ஒடி போய் எல்லாருக்கிட்டையும் அறிவிக்கிறா நான் மேசியாவை பார்த்துட்டேன் நீங்கள் எல்லாரும் ஓடி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ ஒரு நற்செய்தியை போய் சொல்றா இந்த நற்செய்தியை சொன்னோடனே அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாரும் ஓடி வந்து பார்க்குறாங்க அவங்களுடைய கண்களுக்கும் தெரியுது இவர் தான் மேசியா நம்ம எதிர்பார்க்குற மேசியா அந்த சமாரியர் அநேகர் வந்து மேசியாவை கண்டுக்கிட்டாங்க ஆனால் யூதர்களுக்கு அந்த சிலாக்கியும் அந்த கிருப கிடைக்காமல் போயிடுது இதை நம்ம பார்க்குறோம் இன்னைக்கும் அதே தான் நிறைய பேர் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா மக்களால் வெறுக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு நசுக்கப்பட்ட நிலைமையில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ச மக்கள் சிலர் என்ன நினச்சிட்ருக்காங்க நம்மெல்லாம் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறோம் நம்மளுக்கு நல்ல மதிப்பு மரியாதை இருக்குது சில மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க நசுக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க மேலே ஆண்டோடைய கிருப கண்டிப்பாக இருக்குது அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறாரு சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தெருவில் இருப்பாங்க கைவிடப்பட்ட நிலைமையில் அவங்களுக்கு வீடே இருக்காது ஆனால் அவங்களுக்கு தான் கிருப என்ன செய்யும் கிடைக்கும் வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருப்போம்னு நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் உண்மையான கிருப வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினதை நம்ம பார்க்குறோம் அந்த கிருப நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னா நம்ம எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும் சரி நம்ம அவரை
ஏசி யாராக இருந்தால் என்ன நமக்கு என்ன அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படி நினச்சிடவே செஞ்சிடாதீங்க ஏசி யாருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கிறிஸ்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவங்களாக இல்லைனாலும் சரி தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஏன்னா நீங்கள் ரிக் வேதங்களில் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துவ தான் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குன்ட்டு வேதங்களை தரவோ படித்து இப்போ ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட நிறைய பேர் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட பிரசங்களங்கள்லாம் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிடலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதெல்லாம் படித்து பாருங்கள் ஏசி யாருன்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் கண்டுகொள்ளணும் எல்லாருமே ஏசி யாருன்னு கண்டுகொள்ளணும் ஏசுவினுடைய ரெண்டாம் வருக நெருங்கிச்சு இப்போ முதலாவது நம்ம ஏசி யாருன்னு கண்டு கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்வோம் போய் இயேசுவை குறித்து மற்றவங்களுக்கு அறிவிப்போம் முதலாவது ஏசி யார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டு கொண்டோம்னா என்ன நடக்கும் அற்புதம் நடக்கும் இயேசுவை கண்டு கொண்டவர்களுக்கு அற்புதம் நடக்கும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதம் நடக்கும் சீசர்களுக்கு நடந்துச்சு அவர் காற்றை அதட்டினார் கடலை அதட்டினார் இதெல்லாம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதம் ஒருவேளை உங்கள் குடும்பத்தில் வியாதி கைவிட உங்களுடைய ஆர்கன்ஸ் கெட்டு போயிருக்கலாம் டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க உங்களுடைய ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு உங்களுடைய கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு உங்களுடைய லங்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு லிவர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இதுதான் ஒரு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் இப்படி இருக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் ஃபெயிலியர் நடக்கலை முடிஞ்சு போச்சு உன் இனிமேல் உங்களுக்கு மரணம்தான் இந்த சீசர்களுக்கு அப்படி தான் நடந்துச்சு காற்றும் கடலும் ரொம்ப இறையுது இனி சீசர்களுக்கு மரணம்தான் அவங்க மூங்க போகிறாங்க உங்களுடைய மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் கூட இப்படி இருக்கலாம் நீங்கள் இயேசுவை விசுவாசிச்சிங்கன்னா அவர் கட்லேடுவார் உங்களுடைய ஆர்கன்ஸ்க்கு கட்லேடுவார் ஒழுங்காக வேலை செய்யுன்னு சொல்லுவார் மறுபடியும் உயிர் பெற்று வான்னு சொல்லுவார் அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் உங்களுடைய ஹார்ட் மறுபடியும் வேலை செய்யும் உங்களுடைய கிட்னிஸ் வேலை செய்யும் உங்களுடைய எல்லா ஆர்கன்ஸும் வேலை செய்யும் தெரியாத கண்கள் வேலை செய்யும் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் காது கேட்காத காது கூட கேட்கும் அவர் வந்து அவரை விசுவாசிக்கும் போது இந்த அற்புதம் வந்து நடக்கும் இயேசு இயேசு தான் மேசியா அவர் தான் கிறிஸ்து கிறிஸ்துக்காக தான் எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் கிறிஸ்து வருவார் வருவார் வருவார்ன்ட்டு இந்த இயேசு தான் இந்த கிறிஸ்து அப்படின்னு நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது நிச்சயமாக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயம் நடக்கும் இந்த மார்க் நான்காம் நாப்ப நான்காவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட அதே போல் உங்களுடைய சரீரத்துக்கு அவர் கட்லேடுவார் உங்களுடைய ஆர்கன்ஸ்க்கு அவர் கட்லேடுவார் ஒழுங்காக வேலை செய்யும்னு சொல்லுவார் அது வேலை செய்யும் இதை நீங்கள் விசுவாசித்து நீங்கள் நம்பும்போது உங்கள் யார் யாரெலாம் விசுவாசித்து நம்புறீங்களோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக அற்புதம் கர்த்த செய்வார் அற்புதம் நிச்சயமாக நடக்கும் ரெண்டாவது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நற்செய்தியை அறிவிப்பீங்க இப்போ சமாரிய ஸ்திரீ நற்செய்தி அறிவிச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன் நற்செய்தினா என்ன நற்செய்தி அறிவிக்கிறது அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னா நற்செய்தினா என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல புரியும் நம்ம லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இப்படி யார் சொன்னார் அப்படின்னா தேவதூதன் சொல்கிறாரு யார்கிட்ட சொல்கிறாருன்னா மேய்ப்பர்கள் கிட்ட இந்த மேய்ப்பர்கள்லாம் மந்தையை மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ராத்திரி நேரத்தில் அப்போ அவங்க கிட்ட வந்து சொல்கிறாரு பரிசெயர் சதுசெயர்லாம் நியாயசாஸ்திரிகள் ரோமர்கள் யூதர்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் மேசையாக எப்போ வருவார் மேசையாக எப்போ வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விதத்தெல்லாம் பயங்கரமாக தரவை படித்து ஆராய்ஞ்சி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட போய் தேவர்கள் தெரிவிக்கவே இல்லை மேப்பர்களுக்கு தெரிய அறியாமல் மேப்பர்களுக்கு மேசியான யாருன்னு தெரியாது கடவுள்னா யாருன்னு தெரியாது ஏழ்மை நிலைமையில் இருக்காங்க அந்த குளூரில் அவங்க வெளியே உட்காந்து ஆடுகளை மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க வானத்தில் ஒரு பயங்கர வெளிச்சம் தேவதன் வந்து சொல்கிறாரு உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தியை சொல்கிறேன் ஒரு நற்செய்தி சொல்கிறேன் நல்ல செய்தியை சொல்கிறேன் அந்த நல்ல செய்தி என்ன அப்படின்னா மேசியாக பிறந்துட்டாரு அதுதான் நல்ல செய்தி நற்செய்தினா எல்லாருக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்க போகிறோம் சுவிசேஷம் அறிவிக்க போகிறோம் வாங்க போய் என்ன சொல்லுவாங்க இயேசுசாமி அற்புதம் செய்வார் இயேசுசாமி அப்படி பண்ணுவார் இப்படி பண்ணுவார் நீங்கள் இயேசாமி ஏற்றுக்கொள்ளுங்க இயேசப்பா உங்களுக்கு வியாதி சோமாக்கிடுவார் உங்களுக்கு கடனை மாற்றிடுவார் உங்களுக்கு குடிப்பழக்கத்தில் விடுதல் இப்படி சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் நற்செய்தி இதெல்லாம் செகண்டரி தான் நற்செய்தி என்ன அப்படின்னா இயேசு தான் மேசியா அதுதான் நற்செய்தி எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்கோம்ல மேசியாவுக்காக அது இந்த இயேசு தான் அப்படி சொல்கிறது தான் நற்செய்தி அது அதை தான் புரிஞ்சுக்கிடணும் எல்லாருமே நற்செய்தினா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் தேவதர்கள் அந்த நற்செய்தி தான் சொன்னாங்க மேசியா பிறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நீங்கள் உடனே போய் பாருங்கன்னு சொன்னாங்க அதே போல் சில மேய்ப்பர்கள் ஓடுறாங்க ஓடி போய் பார்த்து இயேசு சுவாமி பார்க்குறாங்க மரியாள் பார்க்குறாங்க யோசிப்பை ப
இது ரொம்ப முக்கியமானது யோவான் பத் யோவானில் முழுசுமே இதை பற்றி நம்ம வாசிக்க முடியும் யோவான் பத்தொன்பதாவது பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் மற்றும் பதினான்காவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு இந்த வசனங்கள்லாம் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இயேசு சுவாமி சொல்வார் நானே வழி என் வழியாய் நீங்கள் பிரவேசியுங்கள் அப்படி சொல்வார் அதுக்கப்புறம் சொல்வார் நானே வழி சத்தியம் ஜீவன் இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் இன்னொரு வசனத்தில் சொல்வார் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் அதாவது நம்ம கிறிஸ் கிறிஸ்டியானிட்டியில் பார்த்தோம்னா ட்ரினிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி இப்படி மூணு பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் மூணு பேரும் தனித்தனி கிடையாது மூணு பேரும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கான்செப்ட் நிறைய பேருக்கு புரியாது மூணு பேரும் சொல்கிறாங்க மூணு பேரும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி இது திருத்துவோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு புரியாது இதை இந்த அகஸ்திய முனிவர்ங்கிற ஒருத்தர் கூட ஒரு சித்தர் தமிழ்நாட்டில் அவர் கூட சொல்வார் திருத்துவத்தை பற்றி சொல்லுவார் கடவுள் திருத்துவம்ங்கிறத பற்றி அவர் சொல்வார் என்ன சொல்வார்னா அந்த விளக்கில் உள்ள வெளிச்சம் அது பார்த்திங்கன்னா மூணு லேயராக இருக்கும் அந்த அதில் ஒன்று பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி அதை வந்து அவரோட தமிழ் லாங்குவேஜில் எனக்கு இப்போ மறந்து போச்சு அப்படி சொல்லுவார் அந்த ட்ரீட்டி கடவுள் வந்து மூணு ஃபார்மாக இருக்கிறத பற்றி சொல்லுவார் சில சொல்லுவாங்க தண்ணியை சொல்லுவாங்க தண்ணி வந்து ஐஸாகவும் இருக்கும் அது ஆவியாகவும் இருக்கும் நீராகவும் இருக்கும் மூணு ஸ்டேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் மூணு ஒன்று தான் ஹெச்டுஓ தான் இப்படி சொல்லுவாங்க மூணு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரினிட்டி இப்போ பிதா குமாரன் பர்ஸ்தாவி இந்த மூணுமே ஒன்று தான் நம்ம அந்த பிதா குமாரன் அந்த நடுவில் வர அந்த குமாரன் தான் இயேசு கிறிஸ்து அப்படிங்கிறத நாம் விசுவாசிக்கிறோம் அதை தான் அவர் சொல்லுவார் நீர் பேதுரு சொல்லுவார் நீர் தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் அப்படின்னா தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து அவர் வந்து அவர் வந்து அவதாரம் எடுக்கலை குமாரனாக அவர் அவதாரம் எடுக்கலை கு அவர் வந்து இறங்கி வாரார் வானத்திலேருந்து கீழே இறங்கி வர்றது அதுதான் குமாரனாகிய அதை அதுதான் குமாரன்கிற ஒரு ஸ்டேட் கடவுள் அவர் மூணு பேரும் ஒன்றா தான் இருக்கிறாரு இதோட பார்த்தீங்கன்னா முக்தி அடைகிறது அது அடைதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பக்தி பக்தியாக இருக்கிறது நல்ல பக்தியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்ம மோட்சத்துக்கு போன நம்ம எல்லோரும் ஆண்டவரை வணங்குறோம் ஆண்டவரை தேடுறோம் எதுக்காக நம்ம கடவுளை தேடுறோம் சிலர் வந்து கடவுளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க கடவுளே இல்லை அப்படிம்பாங்க நம்ம கடவுளே வே கடவுள் வேணும் கடவுள் எங்கே இருக்காரு யார் கடவுள் இப்படி தேடி 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 அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் அவ ஏன் கடவுளை தேடுறாங்க அப்படின்னா முக்தி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மோட்சத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்போ இயேசு சுவாமி யோகானில் சொல்வார் நீ மோட்சத்துக்கு போகிறதுக்கு நான் தான் வழி அப்போது நீங்கள் மோட்சத்துக்கு போனோம்னா இயேசு தான் வழி பைபிளில் மற்ற வேதங்கள்லேயும் அப்படி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு மோட்சத்துக்கு போகிறதுக்கு இயேசு தான் வழி இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் நம்ம இயேசு சுவாமியை நம்ம விசுவாசிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஏற்படுகிற மூன்று நன்மைகளை நம்ம பார்த்தோம் நம்ம எல்லோரும் விசுவாசிப்போம் அந்த கிறிஸ்மஸ் நாட்களில் நம்ம அந்த மகிழ்ச்சியை நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம் கர்த்ததாமே நம்ம எல்லாருக்கும் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த அவிசுவாசத்தையெல்லாம் நீக்கி போட்டு நம்முடைய விசுவாசத்தையெல்லாம் வர்த்திக்க செய்து நம்ம ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதங்களை நம்ம நம்மளுக்கு நமக்கு செய்து இந்த நற்செய்தியை நம்ம பிறருக்கு அறிவிப்பதற்கு நமக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து நமக்கு ஒரு கிருபியை கொடுத்து நம்முடைய பரலோக ராஜ்யத்தில் அவரை நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகணும் அவரோடு நம்ம கலக்கணும் கடவுளோடு நம்ம ஒன்றாக கலக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஸ்லாக்கியத்தையும் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் நிச்சயமாக தருவார் அந்த விசுவாசத்தோடு நான் அந்த கடவுளுடைய வார்த்தையை நான் முடிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இதை விசுவாசிங்க ஆண்டு உங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் நிச்சயமாக அற்புதமாக செய் அற்புதங்களை செய்வார் அந்த இயேசு பாலகன் உங்கள் எல்லாருடைய உள்ளத்திலையும் உங்கள் எல்லாருடைய இல்லத்திலையும் இந்த ஆண்டும் பிறந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சியை தரட்டும் கருத்து தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் ஜெபிப்போம் இயேசப்பா நமக்கு கொடான கொடி நன்றி செலுத்திடும் ஆண்டவரே நீர் பிறந்தது இயேசப்பா அந்த நற்செய்தியை நாங்கள் எல்லாருக்கும் அறிவிக்கும்படியான கிருபையை வாய்ப்பை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தர வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் யாரெல்லாம் ஏசியார் ஏசியார் கடவுள் யார் என்று தெரியாமல் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் ஆண்டவரே தெரிந்து கொள்ளட்டும் உண்மை கண்டு கொள்ளும்படியான ஸ்லாக்கியத்தை கிருபையை நீர் தர வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா உம் உண்மை கண்டால் தான் நாங்கள் பிதாவை காண முடியும் உம் மூலமாகத்தான் நாங்கள் மோட்சத்தை அடைய முடியும் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா எங்கள் வாழ்க்கையில் நீர் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட அற்புதங்களை எல்லாம் நீர் செய்வீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் எங்களுடைய சரீரங்களிலே எங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருடைய சரீரங்கள் காணப்படுகிற வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி போட்டு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயங்களை எங்களுக்கு எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எங்கள் உற்றார் உறவினர்களுக்கு எங்கள
கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை உங்களுடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டு எஸ்வே பரலோக ராஜ்யத்திலே நாங்கள் உண்மை முகமுகமாய் தரிசிப்பதற்கு ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த உலகத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளாய் வாழ்ந்து அநேகருக்கு புரோஜனமாய் வாழவும் இம்மையும் மறு இம்மையிலும் மறுமையிலும் நித்திய ஜீவனையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளவும் எசப்பா கடவுளோடு நாங்கள் ஒன்றாக சேரவும் எங்களுக்கு கிருபியை தாரும் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் எங்களை கழுவியர்ல வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறோம் எங்களுடைய ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆசீர்வதிப்பீராக எல்லாருடைய உள்ளத்திலையும் எசப்பா நீ சந்தோஷ சமாரிய ஸ்திரீயின் உள்ளத்திலே நீர் மகிழ்ச்சியை கொடுத்து அந்த ஸ்திரீயின் உள்ளத்திலே நீர் பிறந்தீரே எசப்பா இதை கேட்கிற எல்லாருடைய உள்ளத்திலையும் இருந்து கிறிஸ்துமஸ் காலத்திலே பிறக்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் பிறந்து மகிழ்ச்சியை தாங்க எசப்பா நீங்க அப்படி செய்யறதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் அனைவரையும் நீர் ஏற்றுக்கொள்வீராக உங்களுடைய பிள்ளைகளா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாறு கெஞ்சுகிறோம் அப்பா எங்களுடைய ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்களை ஆசீர்வதியும் ஏசு கிறிஸ்தின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமேன் Little toy drums, Rudy Toot Toots and Rowdy Tom Tom.